ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു വ്ളോഗ് കൊണ്ടാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് പിന്നെ ലേഡീസിന് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുടി കുറവുള്ള മുടിക്ക് ഉള്ള് കുറവുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഹോൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പതിവ് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് വ്ളോഗിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ എനിക്ക് കിച്ചണിൽ കയറാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം റൂയി മോള് പാൽ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ അവൾ എണീറ്റിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് വരും പിന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റീനു റോസൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റു അപ്പോൾ പിന്നെ റൂയിമോൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇക്കാട ഉമ്മക്ക് നല്ല നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കിച്ചണൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം വേണം രാവിലെ അടുപ്പത്ത് തീ പിടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് റുക്കി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ സഹായത്തിന് ഒരാളുണ്ട് അപ്പം അവളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അവൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ ദോശയ്ക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും പുട്ടിനാണെങ്കിൽ പുട്ടിനുള്ളത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കറികളൊക്കെ ഞാനോ കട ഉമ്മ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഉള്ളി തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ യു എയിലേക്ക് ചെന്നാലായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ഇപ്പം ഞാൻ അലമ്പില്ല ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി തിരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ അത്യാവശ്യം മെനക്കെടല്ല റൂയിമോൾ അത്രയും വലിയ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പം ചെറിയ കുട്ടിയല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിടത്തിയ കിടത്തിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മോടി നടക്കുന്നൊരു ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ എപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നീർദോശ എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് നീർദോശ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കണ്ണടച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല ഒരു കൈ കണക്കില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലെൻഡറിൽ അരിപ്പൊടിയും വെള്ളവും കൂടി ജ്യൂസ് അടിക്കും നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അടുപ്പത്താണ് ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റൗവിലല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നിർദോഷം ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരി കുതിർത്ത് വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും പിന്നെ ചട്നി വെള്ള ചട്നിയാണ് തേങ്ങാ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പുറത്തു പോകാനുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയുടെ കൂടെയുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദോശ ചുട്ട ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ റുക്കിയനെ ഏൽപ്പിച്
റൂവിനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ഒരു ടിന്നു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അടച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റൂ റോസുവിൻ്റെ മുടിയൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടത് പൗഡറൊക്കെ നിലത്തിട്ട് ആകെ മൊത്തം അവിടെ അലമ്പാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് വായിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ടത് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളവും തെറ്റിക്കിടക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് റൂയിമോളം മുടി എന്താ കെട്ടിക്കൊടുക്കാത്തതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ റൂയിമോളം മുടി ബണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ അത് അവൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടാലേ എടുത്ത് കളയും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറേ നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ എണീറ്റാലും മക്കൾക്കൊക്കെ ഫുഡോ കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാൽ പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അധികം മഴയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലോണം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് പൊന്നാനി ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ബീച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഭയങ്കര തിരമാലൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ വേവ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്ത് മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇറക്കാനും വയ്യ റോയിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കടലൊക്കെ കാണുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ എത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നേരമൊന്നും അവിടെ നിന്നില്ല പിന്നെ റോയിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടൽ കാണുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എക്കും റോസും റോയും കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റീൽസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതങ്ങനെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അടുത്ത് കടലൊക്കെ ഉള്ളവർ ബീച്ചൊക്കെ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മഴയുള്ള സമയത്തൊന്ന് പോയി നോക്കും കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് മസാല ദോശ റോസുവിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോസിന് മാത്രമായിട്ട് മസാല ദോശയും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ വെജിറ്റേറിയൻ റൈസാണ് കഴിച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാലീസ് ഇക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാലീസ് ഇക ഇത് കാട്ടൂർ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പ
അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഈ സാലി സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടേക്ക് പോകാൻ നേരം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറെ കണ്ടു അവർക്കൊരു ബുട്ടീക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അവർ ഇറങ്ങിയ പാട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാനലിൽ കണ്ട ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുവാണ് അതിന് ശേഷതാ നമ്മൾ സാലി സ്വീക അതിലെ സാലിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും എനിക്കടക്കം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉള്ളില്ലാത്ത അവസ്ഥ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുടി പുറത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നവർക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് ഹിജാബൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല അത് കാണിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒട്ടും തന്നെ ഉള്ളില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെയിൻഫുൾ അല്ലാത്ത പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരാളെ ഡെമോക്ക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ അപ്പം അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമാണ് ഈ മാസം അപ്പം അവരുടെ ബുഡ്ബിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് വീട്ടു മുടിയാ ആണല്ലേ ഇപ്പൊ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മുടി മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മൈക്രോവിന്റെ പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോവിന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി വെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ഹെയർ വെക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മ ഒട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗമ്മും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് കുടിക്കാം നോർമലി ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ എണ്ണ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ കേരളത്തിലൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ഹുമൻ ഹെയർ ആണ് നമ്മള് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഇതിൽ കോംബ് ചെയ്യാം കോംബ് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇതിൽ തട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം തട്ടിയാലും ഇതിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല നമുക്ക് ഓ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച സാലി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഓണർ സാലി ആൾ സീരിയലിലും അതുപോലെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരാളാട്ടോ അതുപോലെ ഇതൊരു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂരിലും കാലിക്കറ്റിലും അവർക്ക് സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരിലെ സെൻറ്ററിലാണ് കാലിക്കറ്റിലെ സെൻറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് സാലി ഇവിടുത്തെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് സ്റ്റിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോറിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർമലി സാധാരണ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗം യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വാക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമല്ല വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോർമലി ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് കുട്ടി കുടിക്കാം അതുപോലെ ഹെന്ന ഡൈ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റനിങ്ങോ സ്മൂത്തനിങ്ങോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലും ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓൺ ഹെയറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സൊക്കെ ഈ ഈ ഹെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പതിനേഴ് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു എഴുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏജ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കലൊന്നും യൂസ് ചെ
പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിനപ്പുറത്തൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളുടെ ഹെയർ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് തോന്നി അങ്ങനത്തെ ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഓൺ ഹെയറിൽ നിന്ന് ഇത് താഴോട്ട് വളർന്ന് വന്നിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഓൺ ഹെയർ വളരുന്നോട് കൂടി ഇത് താഴോട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ തോന്നും അത് കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും മാറും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് ഇത് ഇത് ഒരേ പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വേദന സഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് ചില കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം നല്ല വേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറയും അത് ഓരോരുത്തര് സ്കിന്നിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണോ അതോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സലൂണിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഇതുപോലത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് വേറെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ കാലിക്കറ്റാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദുബായിലും നമുക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ദുബായിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തും പോയി കസ്റ്റമേഴ്സിനും വർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സർവീസും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആ മെത്തേഡ് അധികം സ്ഥലങ്ങളിലില്ല കൂടുതലും ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടും മൈക്രോറിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ടാപ്പ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതധികം പേരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴേ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നോർമൽ ഹെയർ വാഷ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മുടിയിട്ട് കുളിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത് വേണ്ടാന്ന് പറയും കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചെട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെട തീർക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചിലർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് പറയും മുമ്പോട്ട് മുടിയിട്ടിട്ട് കുളിക്കരുതെന്ന് പറയും പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു വട്ടം നമ്മൾ നോർമലി കോമ്പ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കോമ്പ് ചെയ്യാം കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മേഡത്തിന് അപ്പോൾ അത് കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തടച്ചിൽ പോലെ എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമ്പം തട്ടും തട്ടിയാലും നമ്മൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് താഴോട്ട് പോകുവൊന്നുമില്ല സാധാരണ മൈക്രോറിങ് എക്സ്റ്റൻഷനും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനില്ല നമുക്ക് സേഫായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ തേക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ താരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള ആൾക്കാരുകളായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ തേച്ചാലും മരുന്ന് തേച്ചാലും ഒന്നും ഒരു ഡാമേജ് ഈ വെച്ച ഹെയറിനോ നമ്മുടെ ഹെയറിനോ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കരാറ്റിനോ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഓൾറെഡി കരാറ്റിനോ സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരുകളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളർ ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെഫ്റ്റ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെഫ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെയറിലേക്ക് ഇനി ഈ ഹെയറും നമ്മുടെ
നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തണ്ട അത് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മളിൽ കുറേ പേർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടിക്ക് തിക്നെസ് കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോളൊന്നും ഇടാണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഹെയർ കാണിക്കുന്നവർക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാവും ഒട്ടും തന്നെ പെയിൻഫുൾ അല്ല പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് മുടിൻ്റെ ഈ ഒരു സർവീസ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഒട്ടും വേദനയില്ല നമ്മളെ പഴയ മുടി പോവില്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്ത ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലിപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഹെയർ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും നാച്ചുറല് അവരുടെ ഏത് ടെക്സ്ചർ ആണോ അതേ ടെക്സ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയറും അതുപോലെ നല്ല കേളി ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേ ടെക്സ്റ്ററിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്ത ഹെയർ ആണോന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ പറയാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കാൾപ്പിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഓൺ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നോണ്ട് വരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ കേസ് സർവീസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്രയ്ക്കായിരുന്നു ചെയ്തില്ല ഇത്രയ്ക്കായിരുന്നു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവാനും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നരഞ്ച് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ മുടിത ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അവരെടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നെസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം കുറച്ച് വയ്ക്കാം കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ അത് ചെയ്ത ശേഷം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ മുടിയിൽ കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഇങ്ങനെ തന്നെ കോമ്പ് ചെയ്യാം സാധാരണ കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കോമ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ഭാഗത്ത് തട്ടിയാൽ തന്നെ അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് താഴോട്ട് പോവുകയത് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ചെട വരാതെയൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമർ നമുക്കല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നോർമലി കോമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരുകൾ കെട്ടുന്ന പോലത്തെ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും കെട്ടാം ഒരുപാട് പോണി ടൈലൊക്കെ കെട്ടുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ കുട്ടിൻ്റെ ഇത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സർവീസൊക്കെ ചെയ് ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സർവീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടിക്ക് കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അവരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാഫുകളായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫിൽ ചിലർ പിന്നെ അവിടെ വേറൊരു കസ്റ്റമറുടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ അവരുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക ഒട്ടും തന്നെ മുടിയിൽ നിന്ന് പോരാത്ത രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതു